அளவற்ற அல்லாளனும் மிகற்ற அன்புடையவனும் அளப்பறை அற்குடையாளனும் எல்லையற்ற கருணையாளனுமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருப்பெயரால் இறைவனது அனுமதியோடு நிகழ்ச்சியை தூங்குகிறோம் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் என்ன கேள்வி கேள்வினா எப்படி நோய் வராமல் தடுப்பது தான் ரொம்ப பெரிய கேள்வி நோயை பற்றி நினைக்கூடாது முதல்ல நமக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நினச்சா நடந்துடும் முடியாது நடக்காது இதெல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி முடியாமல் நடக்காமல் போயிடும் முடியும்னு நினச்சா முடியும் நடக்கும் நீங்கள் நோய்களை பற்றி கேட்குறீங்க நான் அதே வகையில் பதில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த கையை நான் தூக்க நினைக்கிறேன் தூக்க முடியுது தலையை திருப்பு நினைக்கிறேன் திருப்ப முடியுது உங்கள் இடத்துல நான் பேச நினைக்கிறேன் பேச முடியுது அப்போ நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை செயல்படுத்த முடியுது அப்போ செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் முதல் கட்டமே அந்த நினைப்பு தான் அந்த நினப்பு இப்போ வெளிப்புறமாக இருக்குது நமக்கு தெரியுது அதே உள்புறமாக எனது இதயம் நன்றாக இருக்கிறது எனது நுரையீரல் நன்றாக இருக்கிறது எனது கல்லீரலும் மண்ணீரலும் சிறுநீரகமும் சிறுகுடலும் பெருகுடலும் மலக்குடலும் வயிறும் கணையமும் பித்தப்பையும் விதைப்பையும் கர்ப்பப்பையும் ஆணுறுப்பும் பெண்ணுறுப்பும் தலையும் மூளையும் கண்களும் காது மூக்கும் தொண்டையும் நாக்கும் பற்களும் வாயும் கைகளும் கால்களும் தோள்களும் நகங்களும் முடிகளும் நரம்புகளும் எலும்புகளும் தசைகளும் இரத்த நாளங்களும் சுரப்பிகளும் ஒவ்வொரு அணுக்களும் பலமாக இருக்கிறது முதல்ல நம்பணும் எனது இதயம் நன்றாக இருக்கிறது நினைச்சா நல்லா இருக்கும் ஐயோ நமக்கு ஹார்ட்டில் பிரச்சனை எனக்கு பிபி இருக்கு எனக்கு கிட்னியில் பிரச்சனை இருக்கு நினைச்சிட்டோம்னா அதுவாகவே நடந்துடும் முதல்ல நாம் நம்மளுடைய நான் நோயாளின்னு நான் எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய விருந்தினர்களுக்கு என்னுடைய நண்பர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது என்ன அப்படின்னா முதல்ல நான் ஆரோக்கியமானவன் நான் நல்லவன் முதல்ல நான் நம்பணும் இப்போ இந்த ஃபேன் இருக்கு இந்த ஃபேனை கழட்டி மாட்ட முடியுங்கிறத அந்த நம்பிக்கை முதல்ல எலக்ட்ரீஷியனுக்கு வரணும் ஆமா தானே எலக்ட்ரீஷியனுக்கு முதல்ல அவனுக்கே நம்பிக்கை இல்லாம எப்படி அதை கழட்ட மாட்ட முடியும் நினைக்கிறீங்க அவருக்கே நம்பிக்கை இல்லாத எப்படி மற்றவங்களுக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கை பிறக்கும் ஸோ முதல்ல அந்த எண்ணங்கள் என்பது மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் ஈஸியா புரிய மாதிரி சொல்ற மாதிரி ஒரு சின்ன நல்ல புரிய மாதிரி இது சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரியும் ஈஸியா ஒரு முள்ளு குத்துது டக்குன்னு முள்ளு குத்த உடனே வலிக்குமா இருக்காதா தாங்க முடியல ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு முள்ள குத்த வழி வந்து எடுத்துட்டு தேய்ச்சி விடுறோம் பண்ணுறோம் தாங்க முடியல ஆனால் அதுவே ஒரு ஊசி போடுறோம் ஊசி போடுறாங்கன்னு தெரியுது நம்ம தாங்கிக்கிறோம் மனசை திடப்படுத்திக்கிறோம் ஊசி குத்துறாங்க வலிக்குது வலிக்குது தாங்கிக்கிறோம் அப்போ நினைச்சா அங்கே தாங்க முடியும் இன்சுலின்னு சின்ன குழந்தைங்களாம் ஒரு நாளைக்கு நாலு முறை அஞ்சு முறை இன்சுலின் போடுதுங்க பாருங்க <laughs> 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 டக்குன்னு வச்சா சுடுதா இல்லையா தாங்க முடியுதா முடியல முடியல ஆனா கோயில் திருவிழாவில் தீ மிதிக்கிறோம் இல்ல அது எப்படி முடியுது ஒரு படத்துல கூட வடிவாளர் கவனம் மணி கூட வந்து ஒரு காமெடி இருக்குமே ரெடி ஸ்டார்ட் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அவ்வளவு பெரிய தீ மிதிக்கிற இடத்துல அவ்வளவு தூரம் எப்படி நடக்க முடியுது என்ன காரணம்னா ஒரு புண்ணு வந்து ஆகாது ஒரு கொப்பளம் பெருசா போட்டு அது கால் மோசமாக போகாது சும்மா சின்ன கொப்பளம் போகிற அடுத்த ரெண்டு நாள் சரியாயிரும் என்ன காரணம் அப்படின்னா மனதை திடப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது மனசில் நாம் நினைக்கும் பொழுது அது நடக்கும் ஜெர்மனில் ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஆராய்ச்சியாக பண்ணுறாரு மனம் எப்படிப்பட்டது மனசுங்கிறது எந்த அளவிற்கு பலமாக இருந்தால் உடம்பு பலமாக இருக்கும் மனசு பலமாக இருந்தால் எதையுமே சாதிக்க முடியுங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு பையனை கூப்பிட்றாரு பையனை கூப்பிட்டு தம்பி உனக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய பழுத்து கம்பியில் சூடு வைக்க போகிறேன் உனக்கு பழுத்து கம்பியில் சூடு வைக்க சூடு வைக்க போகிறேன் படுங்க அப்படிங்கிறாரு அது வேண்டாம் வேண்டாங்கிற அந்த பையன் ஓடுறான் இல்லை தம்பி உனக்கு வந்து ஒரு போதிய அளவு பணம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு சின்ன சூடு அவர் உடனே சரியாயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுக்க வச்சுட்டு 
அப்படியே பழுக்க பழுக்க ஒரு வந்து எடுத்துட்டு அப்படியே இது நெருப்பு வருது அதில் பழுக்க காய்ச்சின கம்பி புகை வந்துட்டே இருக்கு அவர் கண்ணை மூட சொல்கிறாரு கண்ணை மூடிட்டு பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சிடுறாரு வச்சிடணும் அந்த பையன் வந்து வந்து கத்துறான் அடுத்த செகண்ட் வந்து ஒரு ஐந்து நிமிடத்துலேருந்து பத்து நிமிடத்துக்குள்ள அந்த இடத்துல கொப்பளை வந்துருச்சு ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் பண்ணது என்னென்னா கண்ணில் காமிக்கிறாரு ஆனால் வச்சது சாதாரணமான ஒரு கம்பி சூடு இல்லாத கம்பி காமிச்சது அவர் மனசில் பதி வச்சது என்ன பழுக்க காய்ச்சல கம்பி ஆனா வச்சது வெறும் ஒரு கம்பி சாதாரண கம்பி எடுத்து வைக்கிறார் அப்போ ஏன் இப்படி கொப்பளம் வந்துச்சுன்னா மனசுல நினைச்சிட்டான் ஐயோ சுடு வைக்கிறான் சுடு வைக்கிறாங்க சுடு வைக்கிறான்னு பயன்படும் பொழுது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொப்பளம் வந்துருச்சு இது அவர் வந்து சயின்ஸ்ல எழுதி வச்சிருக்காரு கூகுள்ல போய் போட்டு பாருன்னு தெரியும் எதுக்கு சொல்ல வரும்னா நீங்க நோயை பத்தி கேட்டீங்க இல்லையா மனம் என்பதுதான் நோய் மனச குணப்படுத்தாம உடம்ப குணப்படுத்தவே முடியாது இன்னைக்கு மருத்துவம் எப்படி இருக்குன்னா உடம்பு தண்ணி மனசு தண்ணின்னு பாக்குறோம் அதனாலதான் எந்த நோய்களையுமே குணப்படுத்த முடியல சாதாரண முடி கூட்டுதலை கூட குணப்படுத்த முடியல ஆனால் மனசு வேற அல்ல உடம்பு வேற இல்ல உடம்பு மனசு ஒண்ணுதான் சோ மனசையும் சுத்தப்படுத்தணும் உடம்பையும் சுத்தப்படுத்தணும் மனசையும் பலப்படுத்தணும் உடம்பையும் பலப்படுத்தணும் அப்பதான் வெற்றிகரமாக எல்லா வியாதியும் குணப்படுத்த முடியும் ஹெர்போக்கல் அதான் பண்றோம் இன்னைக்கு இவ்வளவு வெற்றி வெற்றிக்கிறாங்க இல்லையா இவ்வளவு வெற்றிக்கான காரணமே முதல்ல மனசை அவருக்கு பக்குவப்படுத்தி நாம என்ன பண்ண போறோம் எப்படி இந்த நோய்கள் இப்ப கிட்னி பிரச்சனையா இது எப்படி சரியாகும் ஹார்ட் பிரச்சனை எப்படி சரியாகும் கண் பிரச்சனை எப்படி சரியாகும் நாம என்ன பண்ண போறோம் என்ன மாதிரி மருந்து கொடுக்க போறோம் இந்த மருந்து கொடுக்கும் என்ன நடக்கும் இதெல்லாம் அவருக்கு விளக்கம் கொடுத்து நோய் ஏன் வருது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஏன் வந்துச்சு உங்களுக்கு முதல்ல முப்பத்தி அஞ்சு வயசுல வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரணுமா முப்பது வயசுல டயபெட்டிக் வருமா பதினஞ்சு பதினாறு வயசுல முடக்குவாதம் பசங்களுக்கு வருமா பத்து வயசுல கிட்னி பிரச்சனை வருதா ஏன் ஏன் வருது ஏன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏழு வயசுல டயபெட்டிக் வருது அப்படிங்கிற விளக்கங்களை அவர்களுக்கு கடந்த கால வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகள் அத்தனையும் எடுத்து ஆதாரபூர்வமாக சொல்லி கொடுக்குறோம் சொல்லி கொடுத்து புரிய வச்சு மனசை பலப்படுத்தி மனசை தெளிவுபடுத்தி மனசை தூய்மைப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் உடம்ப தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய விலைக்கு நான் வரோம் நாங்கள் அதனால நோய்கள் என்பது மனம் சார்ந்ததை தவிர உடல் சார்ந்தது இல்லை அப்படிங்கிறத என்னுடைய பதில் வாழ்க்கை ஜெயம் வெற்றி தான் உடம்புல நோய் தங்க போறது இல்ல எதுவுமே இருக்க போறது இல்ல அப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்கு மனச சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னா உடம்பு சுத்தப்படுத்தி ஆகணும் புரியல உங்களுக்கு நீங்க மனசை தைரியமா இருக்கீங்க தன்னம்பிக்கோட இருக்கீங்க எனக்கு நோய் இல்ல நோய் இல்ல நோய்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த தன்னம்பிக்கை எப்ப வரும்னா உடம்புல நோய் இல்லாத போது தான் தன்னம்பிக்கை வரும் அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாதி முதல்ல மனசை பலப்படுத்திக்கணும் அப்புறம் இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இயற்கைக்கு நான் சொல்ற இயற்கைக்கு எளிமையாக இயற்கையான முறையில இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அந்த முறைகளுக்கு நம்ம மாறிக்கணும் அப்போ உடம்பு சுத்தமாக சுத்தமாக ஏன்னா உடம்பு வந்து மனசை வந்து பலப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது மனசு தைரியமா இருக்கிறோம் எல்லாம் தான் நினைக்கிறீங்க மனசு தைரியமா இருக்கணும் ஏன் சாதிக்க முடியல அப்போ உடல் சுத்தம் என்பது அங்கே முக்கியமாக மாறுகிறது அப்போ உடம்பு கிளன்சிங் பண்ணியாகணும் மனசு கிளன்சிங் பண்ணியாகணும் ரெண்டு சைமன்டேனியஸா பண்ணும்போது மட்டும்தான் வெற்றி கிடைக்கிற மக்கள் இப்ப இந்த இறைவன் கொடுத்த உணவு அல்லது இறைவன் கொடுத்த மருந்து அப்படின்னு சொல்றீங்களே அதை பற்றி இன்னும் சொல்ல முடியுங்களா இறைவனுங்கிறது தான் இயற்கைமா இயற்கை தான் இறைவன் இயற்கைக்கு இறைவனுக்கும் சம்பந்தமே அதாவது வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது நிறைய பேர் கடவுள் இல்லைன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க அவர்கள இயற்கைன்னு சொல்லுவாங்க நான் கடவுள் இருக்குன்னு சொல்றேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிறைய மக்கள் அதாவது தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீத மக்கள் கடவுள் இருக்குன்னு தான் நம்புறாங்க அதுதான் உண்மையும் கூட சோ நீ கடவுள் இருக்குன்னு சொன்னாலும் சரி கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னாலும் சரி கடவுள் இல்லைன்னா இயற்கைன்னு சொல்லிக்கோ இருக்குன்னா இறைவன் சொல்லிக்கோ அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா அவ்வளவுதான் சோ அப்ப என்னன்னா இயற்கையை மீறிய செயல்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு இயற்கையை விட்டு விலகிய செயல்கள் தான் நமக்கு எல்லா விதமான பாதிப்புகளும் அப்போ இறைவன் தந்த அந்த வழிமுறைகள் என்னன்னா வேதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு திருக்குறான்ல இருக்கு பைபிள்ல இருக்கு புத்தருடைய தமபத்துல இருக்கு சோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வேதங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை திருக்குறான்ல அழகான ஒரு வார்த்தை இருக்கும் என்ன அப்படின்னா அஞ்சுதலுக்குரியவன் இறைவன் மட்டுமே வணங்குதலுக்குரியவன் அவன் மட்டுமே இறைவன் மட்டுமே அல்லா மட்டுமே வணங்குதலுக்குரியவன் அல்லா மட்டுமே அஞ்சுதலுக்குரியவன் இதுல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீ வேற யாருக்கு மரியாதை தராத நீ யாரையும் மதிக்காத 
யாருக்கும் பயப்படாது அப்படி அர்த்தம் கிடையாது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் என்ன பொறுமை சகிப்புத்தன்மை உண்மை தொழுகை நன்றி மறவாமல் இருக்கக்கூடியது நம்பிக்கை துரோகம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்களோடு சத்தியத்தோடு உண்மையோடு வாழும் பட்சத்தில் உனக்கு எந்த விதமான தீமைகளும் உன்னை வந்து நெருங்காது அப்போ இது இந்த ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் இந்த ஒரு குணத்தோடு இருக்கும் பொழுது நமக்கு சட்டபூர்வமாகவும் நம்ம யாருக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை யார் ஒருத்தருக்குமே நம்மள கேட்க போறது இல்லை யார் ஒருத்தருக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா தப்பு செய்யலை நம்ம எப்ப உண்மை இருக்கும் பட்சத்தை அங்கே வந்து தப்பு இருக்க போறது இல்லை அப்போ இந்த வேதங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையை நீ வாழும் பொழுது அஞ்சுதலுக்குரிய ஒரு இறைவன் மட்டுமே நீ அவனுக்கு மட்டும் பயப்பட்டா போதும் வேற யாருக்கும் அஞ்ச வேண்டிய அவசியமே வராது வாழ்க்கையில யார் ஒருத்தருக்கு நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே வராதுப்பா அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது அப்ப அதேதான் அவனால் கொடுக்கப்படக்கூடிய உணவுகள் அவனால் கொடுக்கப்பட்டது என்ன நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இயற்கை உணவுகள் பழங்கள் காய்கறிகள் தானியங்கள் இது எல்லாமே அவனால் கொடுக்கப்பட்டது தண்ணிக்கு காசு வாங்கல இறைவன் காத்துக்கு காசு வாங்கல இறைவன் ஆனா இன்னைக்கு நாம தண்ணீரை நாம காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த தண்ணியில என்ன இருக்கு நினைக்கிறீங்க நீங்க கடவுள் கொடுக்கப்பட்ட தண்ணியில எல்லா விதமான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்கும் மனுஷன் கொடுக்கற தண்ணி அத தண்ணிய வந்து என்ன பண்றேன் கம்ப்ளீட்டா பில்டர் பண்றேன் சுத்தப்படுத்துறது பேர்ல ஒரு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கிடையாது என்னைக்கு இந்த மினரல் வாட்டர் குடிக்க ஆரம்பிச்சோமோ அன்னையில இருந்துதான் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் மெட்டபாலிஸ் அப்நார்மல் ஆகுறது கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் எல்லாம் அன்னைக்கு தான் மிக அதிகமாக இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேத்துக்கு ரத்த உற்பத்தியே இல்ல ஆர்பிசி கவுண்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நான் வந்து நாங்க கண்டுபிடிச்ச வகையில நாங்க பார்த்த வகையில ஆர்பிசி கவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையனுக்கு இன்க்ரீஸே பண்ண முடியல அவங்க பார்க்காத ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது எங்க எங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க நான் என்ன பண்றேன் நம்மளுடைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இதை வந்து பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் சொல்றேன் டாக்டர் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் தராங்க ஆர்பிசி கவுண்ட் யாரவே இல்லை அப்புறம் எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி ஏன் இவ்வளவு பர்ஃபெக்டா பண்றோம் இதெல்லாம் பண்றோம் ஆர்பிசி கவுண்ட் என்ன கொஞ்சமா தான் ஏறுது ஃபுல் ரிசல்ட் வரலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நாம ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுது என்ன நடந்தது அப்படின்னா அவங்க குடிக்கிற தண்ணி மினரல் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தோணுச்சு வாட்டர் மாத்துங்க நார்மல் தண்ணிக்கு மாத்துங்க அப்படின்னா நார்மல் தண்ணிக்கு மாத்தினாங்க அடுத்த ஒரு மாசத்துல சரியாயிடுச்சு எதுக்கு சொல்ல வரணும் தண்ணி கூட இன்னைக்கு வந்து வியாபார மயமாக்கப்பட்டு இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய வந்து நோயற்ற வாழ்க்கைக்கு திருப்ப முடியல நோயுள்ள வாழ்க்கைக்கு தான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க தண்ணிங்கிறது தொட்டா சேக்க அடிக்குமா இருக்காதா கரண்ட் பாசம் போகும்போது தண்ணிங்கிறது தொட்டா சேக்க அடிக்குமா இல்லையா மினரல் வாட்டர்ல கரண்ட் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா கரண்ட் பாஸ் ஆகாது பண்ணி பாருங்க வீட்டுல போய் ஒரு கிடையாது <laughs> 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 நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது ஒண்ணு நான் கேக்குறேன் இன்னைக்கு அறிவியல் மூட்டை மாத்திரம் அதை மாத்திரம் என்னோட மாத்திரம் இல்ல ஒரு சொட்டு ரத்தம் உருவாக்க முடியுமா ஒரு சொட்டு தண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணி அந்த அறிவியல் உருவாக்க முடியும் முடியாது அப்போ தண்ணியை பிரிக்க முடியும் ஹைட்ரஜன் ஒரு பங்கு ஆக்சிஜன் ரெண்டு பங்கு ஹெச்டுவோ பிரிக்க முடியும் ஆனால் சேர்க்க முடியாது அது அவனால மட்டும்தான் முடியும் முதல்ல அதை அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஐயா தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பாங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேருங்க சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் புரியுதுங்களா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் கிடையாது பயப்படவே வேண்டாம் 
ஈஸியா உங்களுக்கு எந்த ஊர் சொன்னீங்க மாங்காடு சென்னை நாளைக்கு இருப்ப வந்து பாருங்க நேர்ல வாங்க ஏன்னா இந்த எல் போர் எல் ஃபைவ் கம்பல்சன் செல்விக்கல் பிரச்சனை எலும்பு சார்ந்த அத்தனை பாதிப்புகளும் எளிமையாக சரி செய்து கொள்ள முடியும் இது வந்து நம்ம சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்கறதுல ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது வாங்க நீங்கள் வாங்க இப்போ இந்த நீருடைய இயற்கையான தன்மை எப்ப மாத்தினோமோ சாதாரணமா என்ன நடக்கணுமோ அது கூட நடக்கமா இப்போ ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்களேன் தண்ணி வச்சுட்டீங்க இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் எடுத்துக்கங்களே பல்ப் பல்ப் ரெண்டு ஒயர் வருமா இல்லையா வருமா இல்லையா ஒரு வயர் இந்த பக்கம் வச்சுக்காங்க ஒரு வயர் இந்த பக்கம் தண்ணி தண்ணிக்குள்ளேயே தண்ணிக்குள்ளேயே வச்சுக்கீங்கன்னா லைட் எரியும் கரண்ட் இருக்கும் அதில் புரியுதுங்களா இல்லையா புரியுது சொல்லுங்க ஆமா ஆனால் மினரல் வாட்டர் எடுத்து பண்ணி பாருங்க இருக்காது இன்னொரு இன்னும் புரிய சார் புரியுது ஏன் அவ்வளோ அங்கே போயிட்டீங்க இப்போது தண்ணி வந்து சுத்தமான தண்ணி தானே ஆமாம் அந்த மினரல் வாட்டரில் மீன் போடு மீன் செத்து போயிடும் இப்போது மீன் வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான வந்து ஒரு உயிரினம் அப்போது ஏன் செத்து போகுது அது நல்ல தண்ணி தானே அப்போ அதுல ஆக்சிஜன் கிடையாது அதுல தேவையானது இல்ல எந்த விதமான மனிதனுக்கு தேவையான சக்திகள் நினைக்கலாம் அதுல என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கண்ணுக்கு போ மனங்கிறது எங்க தெரியுதா தெரியல உயிருங்கிறது எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு தெரியுதா அந்த மாதிரி தண்ணியில உயிர் சக்தி இருக்கு தண்ணி நம்ம உடம்புல எழுபத்தி ஒரு சதவீதம் தண்ணி இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் உடம்பு மற்ற உறுப்புகள் அதே தான் உலகத்துல இருக்கு எழுபத்தோரு சதவீதம் உள்ள வந்து தண்ணி இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் நிலப்பரப்பு அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில் உள்ளது அண்டம் என்றால் உலகம் பிண்டம் என்றால் உடம்பு அப்போ நம்ம நீர் நம்மளுடைய மனசை பிரதிபலிக்கும் நம்மளுடைய நீர் கோபத்தை பிரதிபலிக்கும் நீங்க வந்து இது சயின்ஸ் தான் சயின்ஸ் பிரகாரம் நீங்க பார்த்து பாத்துக்கலாம் நீங்க தண்ணீரை நீங்க ஒண்ணு இல்ல கூகுள்ல போயிட்டு வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய மாலிகூல்ஸ் எப்படி மாறுங்கிறத நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி நம்ம பசங்க எல்லாத்தையும் கூகுள் வச்சிருக்காங்க புரிஞ்சுங்களா அவங்களுடைய போட்டு பார்த்து தெரியும் தண்ணி வச்சுட்டு நீங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அன்பு 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 பாசம் 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 நீங்க பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று மணி நேரம் பேசிட்டு அதை எடுத்து நீங்க மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் அப்படி தாமர பூமான அழகா இருக்கும் அதுல கோபத்தை காமிச்சு வச்சுங்களே அப்படி ஏழு மரம் இருக்கும் தண்ணி மாலிகூல்ஸ் அப்ப மனசுல நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ தண்ணி அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணும் நம்ம கூட தண்ணி பேசும் எப்படி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அஹ் அறிவியல கொட்டக்கூடிய தண்ணி எல்லாம் குளிக்கும் பொழுதே எல்லா நோயும் குணமாகுது உங்களுக்கு அவ்வளவு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எனர்ஜி தண்ணி தான் நம்மளுடைய பிரதிபலிப்பு தண்ணீர் அவ்வளவு உயிர் சக்தி இருக்கு நீங்க சும்மா மைக்ரோஸ்கோப் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கொஞ்சமா தான் இருக்கும் ஆனா அதுல கண்ணுக்கு தெரியாத உயிர் சக்தி அதுக்குள்ளதான் இருக்கு கண்டிப்பாங்க ஐயா இப்போ நோய் அப்படிங்கறதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு இப்ப நீர் அப்படிங்கறது எவ்வளவு இவ்வளவு ஒரு அவசியமான விஷயம் ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி சுத்தமான தண்ணீரை குடிக்கிறதா இல்லைங்க அதாவது நான் சொல்றது என்னன்னா நீங்க யூடியூப்ல போயிட்டு வாட்டர் கான்சியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு போட்டு கான்சியஸ் அதாவது வாட்டருடைய கான்சியஸ் வாட்டருடைய மெமரி அப்படி போட்டீங்கன்னா வரும் நான் சொல்றது எல்லாமே அறிவியல் பூர்வமாக நீங்க பார்க்க முடியும் நான் ஏதோ சும்மா பத்தாம் பஸ் தான் பேசல நான் இந்த தண்ணி எவ்வளவு முக்கியம் வாழ்க்கைக்கு அப்படிங்கறத புரியும் உங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாம வருஷ கணக்கில் இருக்க முடியும் பதினெட்டு வருஷம் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட ஒரு 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 லேடி நம்ம இந்தியாவில் பங்களாதேஷ் இந்தியாவில் மறந்து சேர்ந்த நாடுன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு ஒரு கோரிக்கைக்காக வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தாங்க ஆமா 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 அது வந்து சரியா தெரியல எனக்கு பேர் தெரியல எனக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பதினெட்டு வருஷமும் பதினெட்டு வருஷமும் இருந்தாங்க அது எப்படி இருக்க முடிஞ்சது உணவு இல்லாமல் எவ்வளவு நாள் இருக்க முடியும் ஆனால் நீரும் நமது காற்றும் இல்லாமல் மனிதனால் வாழவே முடியாது இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை சாப்பாடு இல்லாம எத்தனை வருஷம் ஆனால் இருக்க முடியும் காற்று நீர் சூரிய ஒளி இந்த மூணு போதும் சித்தர்கள் அப்படிதான் வளர்ந்தாங்க அப்படி வந்து அவங்க காற்றை சுவாச்சிக்கிட்டு தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டு சூரிய ஒளி ஈவன் தான் தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க அவங்க அதனால அவங்க வந்து மலம் கழிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யூரின் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால தான் மூவாயிரம் வருஷம் வளர்ந்தாங்க அகத்தியில மூவாயிரம் வருஷம் வளர்ந்தாரு போக பாத்தீங்கன்னா வந்து அறுநூத்தம்பது வருஷங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமான உண்மைகள் சும்மா வந்து இன்னைக்கு அறிவியல் அறிவியல் பேசிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நம்ம எல்லாமே ஸோ அப்ப தண்ணியை வச்சு எல்லா வியாதியமான வியாதிகளும் குணப்படுத்த முடியும் கமண்டலத்துல தண்ணி கொடுத்தாங்கல்ல அது திருத்தம் கிடையாது அதுதான் ந
நம்ம உடம்பு சுத்தப்படுத்தும் இப்போ மேல குளிக்கிறீங்கல்ல குளிச்சு சுத்தப்படுத்திக்கிறோம்ல அப்ப உள்ள குளிச்சு சுத்தப்படுத்தணுமா இல்லையா அது தண்ணி தான் சிறுநீரகம் அதுதான் மிக அற்புதமான நமக்கு ஆற்றலை கொடுக்குது இந்த சிறுநீரகமும் நுரையீரலும் தான் நம்மளுடைய தண்ணீரை சுத்தப்படுத்துது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து தண்ணீர் என்பது நமது எல்லா வியாதிகளையும் போக்கக்கூடிய அது மருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி உருவாக்க முடியாது ஒரே ஒரு டிராப் ஃபார்முலா சிம்பிள் ஃபார்முலா ஒரு சொட்டு ரத்தத்தை உருவாக்க முடியாதுன்னு சொன்னால ரத்தம் கூட பரவாயில்ல நிறைய வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் ஏகப்பட்ட இது இருக்கும் விட்டுருங்க நான் சொல்றது ஹைட்ரஜன் ஒரு பங்கு ஆக்சிஜன் ரெண்டு பங்கு எளிமையான ஃபார்முலா ஏன் சேர்க்க முடியல பிரிக்க முடியும் கடவுள் கொடுக்கப்பட்ட தண்ணீரை ஒரு நாள் பிரிக்க முடியுமே தவிர சேர்க்க முடியாது தண்ணி வேணா அவங்க கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் புரியும் வாழப்பாடி கிராமமா பக்கத்துல இருக்கீங்களா என்ன ஊரு மங்களபுரமா வேப்பலப்பட்டியா திருமணூரா தெரியும் <laughs> 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 வேறோடு <laughs> 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 தொலைக்காட்சியினுடைய ஒளி அளவை குறைக்க வேண்டும் இல்ல நீங்க தொலைக்காட்சியை பார்க்காம உங்க தொலைக்காட்சி ஒலி அளவை குறைச்சிட்டு தொடர்ந்து உங்க கே
இந்த எலும்பு தேய்மானங்கள் எலும்பு வழிகள் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் கம்ப்ரஷன் கையை தூக்க முடியல கால் மடக்க முடியல உட்கார முடியல குதிகாலில் வழி எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் கம்ப்ரஷன் சி த்ரீ சி ஃபோரில் தாய் திருப்ப முடியல இந்த மாதிரி எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் கவலை பண்ண அவசியமே கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதாவது எலும்புனா எலும்பு தனியாக நம்ம பிரிக்கவே முடியாது சாம்பார் சாம்பார் எப்படி என்ன பிரிப்பீங்க பருப்பு தனியாக பிரிப்பீங்களா எண்ணெய் பிரிப்பீங்களா மஞ்சளை பிரிப்பீங்களா கடுகு பிரிப்பீங்களா எல்லாம் சேர்ந்தது தானே சாம்பார் குடும்பம்னா என்ன கணவன் மனைவி குழந்தை எல்லாம் சேர்ந்ததுன்னு குடும்பம் தனி மரம் தோப்பாகாது இல்லை அப்போ எலும்பு என்பது நமது உடம்புல தனிப்பட்ட உறுப்பு கிடையாது புரியுதுங்களா எலும்பு என்பது தசை சார்ந்தது எலும்பு என்பது நரம்பு சார்ந்தது எலும்பு என்பது ரத்த நாளங்கள் சார்ந்தது எலும்பு என்பது அணுக்கள் சார்ந்தது உடம்புல எலும்பு என்பது எல்லா விதமான உறுப்புகளையும் சார்ந்தது எலும்பு அப்போ எலும்பு ஒருத்தனுக்கு பலமா இருக்கணும் அப்படின்னா தசை நல்லா இருக்கணும் நரம்பு நல்லா இருக்கணும் அப்பதான் எலும்பு நல்லா இருக்கும் நரம்பு நல்லா இருக்கணும்னா தசை நல்லா இருக்கணும் எலும்பு நல்லா இருக்கணும் தசை நல்லா இருக்கணும்னா நரம்பு எலும்பு நல்லா இருந்தா தசை நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து தசைவாதம் சொல்றோம் நாம அதாவது மஸ்குலர் டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்லக்கூடிய வியாதிகள் சோ நீ தனித்தனியாக எல்லாம் பார்க்க முடியாது எல்லாம் ஒன்று ஒன்றை சார்ந்தது தான் அதனால இவங்க பயப்படணும் அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பாக வந்து எளிமையாக சரி பண்ணிக் கொள்ள முடியும் அதுனால முட்டம் வந்துமா அந்த இடம் தண்ணி காற்று அதுவே நோயை வந்து முழுமையா விரட்டி அடிச்சிடும் ஸோ அப்ப ஏன் இவங்களுக்கு எல்லாம் நோய் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இயற்கையை விட்டு மீறி பிபிக்காக சர்க்கரைக்காக நிறைய சிகிச்சைகள் எடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் இருக்கும் நானும் அதான் சொல்லிட்டு ஒரு நாள் இருக்கலாம்னு அங்கே போயிட்டு அங்க ரெண்டு நாள் அங்க வர வர முடியல அங்க அந்த இடத்த விட்டு அவ்வளோ அழகா இருக்கும் நிறைய படங்கள்லாம் அந்த இடத்துல சுட்டு பண்ணுறாங்க ஏகப்பட்ட படங்கள்லாம் இந்த சினிமாவில் ரொம்ப அருமையான இடம் வாழ்த்துக்கள்மா சரி அப்போ தொடர்ந்து இன்னொரு நேர்மை இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேம் தொலைக்காட்சி ஒலியளவு குறைச்சிட்டு தொடர்ந்து உங்க கேள்வி என்ன நான் ஏகிட்ட சொல்லுங்கம்மா மேம் என் பேர் பிரீதா அம்மா வணக்கம் 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 சொல்லுங்க சார் நாவடிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் சார் எங்கேம்மா ஆவடி சென்னை ஆவடி ஆவடி ஓகே ஆ ஆ தொடர்ச்சியா பாருங்க நீங்க ஆவடி அப்படிங்கறதுனால வந்து உங்களுக்கு சின்ன இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது அதனால வந்து எங்க போய் செடி தடு போறாங்க கீரை எல்லாம் போயிட்டு அதனால வந்து பயப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பாக நுரையீரல் மற்றும் சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட கர்ப்பை சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் தான் தயாராயிடுங்கிறது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நேரில் தான் பார்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ உங்க சென்னைனால நாளைக்கு நீங்க சென்னையில நாளைக்கு நம்ம ராசு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஃபுல்லா இருக்கிறதுல ஒரு ஆறு ஏழு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆவடிங்கும்போது பக்கத்தில் திருவள்ளூர் இருக்கு பக்கத்திலேயே வந்து காஞ்சிபுரம் இருக்கு செங்கல்பட்டு எல்லா இடத்துலயும் பிரான்சஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு டாக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு மருத்துவர்கள் அரசு பதிவு பெற்ற மருத்துவர்கள் எல்லா பிரான்ச்லயுமே இருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் செய்வாங்க சரிங்க இப்ப இந்த இயற்கை உணவு அப்படிங்கறது போயிட்டு அதாவது நீர் எந்த அளவிற்கு முக்கியம் அப்படின்னு நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்துல நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்ப இந்த நீர் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா குடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை பற்றி இன்னும் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது சளி வந்து இருக்கு சளி இருக்கிறதுனால வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சு குடிக்கிறீங்க எத்தனை வருஷம் குடிச்சிட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா ஏன்னா பத்து வருஷமா பத்து வருஷமா அதான் குடிக்கிறீங்க அப்படியே சளி போக மாட்டேங்குது பத்து வருஷமா வந்து சுடுதான் தான் குடிக்கிறீங்க அப்படியே சளி போக மாட்டேங்குது இருக்கிறது அதிகபட்சம் கம்மியாச்சா குளிப்பது காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நீங்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மூன்று முறை குளிர்ந்த நீர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தை குளிக்கும் போது சளியா ஊத்தும் வருதா இல்லையா அப்ப சளி ஊத்தி சளி எல்லாம் வெளியே வர 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 சளி கம்மியாட்டியா வந்துட்டு இருக்கும் உண்மையிலேயே இந்த சைனை சரி பண்ணணும்னா குளிர்ந்த நீர்ல குளிக்கணும் அது இன்னும் நல்லா வந்து மருந்து அது வந்து சில பேர் வந்து ஃபிட்ஸ் வந்து பயப்படுவாங்க அதனால் நான் சொல்கிறது இல்லை இருந்தாலும் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் அது வந்து மொட்டை மாடியில் தண்ணியை வச்சுட்டு அதை எடுத்து குளிக்கணும் இல்லாட்டினா ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய ஆறு தண்ணி அதாவது கிணறு அதில் போயிட்டு எடுத்து 
அப்படியே காலையில் ஒரு ஆறு மணி அஞ்சு மணிக்கு குளிக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ நான் என்ன கேட்குறேன்னா அந்த ஐயப்பங்க போகிறவங்களுக்குலாம் விடிகால மூன்றரை மணி குளிப்பாங்க ஏன் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகுறது இல்லை நான் சொன்னது தான் மனசில் தடத்தோடு நினைக்கும் போது ஒன்றும் ஆகாது ஐயோ சளி பிடிச்சிருந்தா பிடிக்கிறது எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்னு இருக்கும் பொழுது அந்த ரெண்டு உறுப்பா இருக்கக்கூடிய சிறுநீர்கள் எப்படி கெட்டு போகும் ஹலோ ஆ நீங்க நிகழ்ச்சி பாருங்கம்மா நீங்க நிகழ்ச்சி பாருங்க அதாவதுமா நம்ம உடம்புல எதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு உறுப்பு இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து நீங்க வந்து நல்லா பயன்படுத்தணும் ரெண்டு கை ரெண்டு காலு கண்கள் புரிதுங்களா சுவாசம் மூக்கு மூக்கு ஆக்சுவலி ரெண்டு தான் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் உங்களுக்கு நுரையில் ரெண்டு கிட்னி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காது இதெல்லாம் நல்லா பயன்படுத்தலாம் எதெல்லாம் ஒன்றா இருக்கோ அதெல்லாம் குறைவாக பயன்படுத்தணும் சாப்பிட்றது பேசுறது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதயம் நல்லா இருந்தால் தூக்கம் வரும் முதல்ல ஸோ மனசை வந்து அமைதிப்படுத்திக்கிறது மனசை சார்ந்தப்படுத்திக்கிறது இதெல்லாமே வந்து இந்த நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை நம்ம உள்ளுக்கு டீப்பாக போக விரும்பல நான் அதெல்லாம் குறைவாக பயன்படுத்தணும் இப்போ ஆண்மை பெண்மை அது கொள்ள போனால் அது வேற மாதிரி இருப்போம் ஸோ இதெல்லாமே குறைவாக பயன்படுத்தணும் நாம எதை பயன்படுத்தணுமோ அதெல்லாம் விட்டுறோம் வாக்கிங் போறதெல்லாம் நடக்கிறதுல ஒரு வேலை செய்யறது கிடையாது சாப்பிடறது மட்டும் கட்டுக்கட்டு புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ரெண்டு கிட்னி கடல் கொடுத்திருக்காரு சிறுநீரகம் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு இருக்கு எப்படி கட்டு போகும் அதெல்லாம் கட்டு போகாது நம்ம கட்டு வந்து அதை பால்படுத்திட்டோம் அவ்வளவுதான் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த கிஃப்ட் அது நம்ம உயிர் சக்தி அங்கதான் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக சரி பண்ணிக்க முடியும் இது ஏன் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு கண்ணு இருக்கு ரெண்டு காது இருக்கு அது பெரிய சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலா ரெண்டு கண்ணு ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒரு கண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா மங்களா இருக்கும் ஒரு கண்ணு வந்து பார்வை அதிகமா இருக்கும் புரிதுங்களா நீங்க நினைக்கிற மாதிரியே ஒரு கண்ணு நீங்க மூடி பாருங்களே இந்த கண்ணு மூடி பாருங்க ஒன்னு நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும் ஒண்ணு டெம்முன்னு இருக்கும் காது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி கேட்காது ஒண்ணு ஒரு காது வந்து ட்ரிபிள் ஒரு காது பேஸ் இப்போ நைட்ல போறீங்க நைட்ல போகும்போது இடது கண் ஆஃப் ஆயிரும் வலது கண் பளிச்சுன்னு இருக்கும் அப்படியே அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளிச்சமே இருக்காது அப்படியே வந்து தேட ஆரம்பிக்கும் கண்ணு கூசுது அப்போ வந்து நல்ல பளிச்சுன்னு தெரியும் ஷார்ப்பு கண்ணு ஆஃப் ஆயிரும் இந்த டம்முன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு மாதிரி அந்த கண்ணு தான் ஓப்பன் ஆகும் அப்போதான் அதை தாங்கிக்க முடியும் இதெல்லாம் இயற்கை நீங்க இதெல்லாம் எந்த அறிவியலும் படிக்க முடியாது எந்த மெடிக்கல் புக்லையும் கிடையாது இதெல்லாம் படிக்க முடியாது நீங்க காது இருக்கு காது வழி மைனூட்டா இருக்கு லெப்ட் காது ஆஃப் ஆயிரும் ஆஃப் ஆயிரும் வலது காது மட்டும் அப்படியே இப்படி கேட்க முடியாது எவ்வளவு சவுண்ட் கம்மியா இருந்தாலும் கேட்டுரும் இடி இடிக்குது இது ஆஃப் ஆயிரும் இது இது வந்து பேஸ் அப்பதான் தாங்கும் காது இல்லாட்டினா வந்து காது வந்து உள்ள ஜவ்வுலாம் கிழிஞ்சு போயிரும் ரெண்டு கை இருக்கு எந்த கையில பலம் அதிகமா இருக்கு உங்களுக்கு ஏன் இந்த பக்கம் கம்மியா இருக்கு உங்களுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரே பேலன்ஸா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இது வேற ஏன் ரெண்டு கிட்டு ஒரு கிட்டு சின்னதா ஒரு கிட்டு பெருசா இருக்கு ஏன் மூளை ரெண்டு இருக்கு சிறுமூளை பெருமூளையா இருக்கு முழுமையாக <laughs> அதனால நான் இலவசமாக தான் பார்க்குறேன் அது கூட பைசா வாங்குறது இல்லை கிட்னி பேஷண்ட்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் இலவசமாக தான் பார்க்குறேன் நான் அதனால கண்டிப்பாக பெங்களூர் பிரான்ச்சோ இல்லை
அது பக்கத்துல கிருஷ்ணகிரி அது மாதிரி எங்க அவங்க பக்கமா இருக்கு அவங்க பார்த்தாங்கன்னா சரி பண்ணிக்கலாம் பயப்படாம சொல்லிடுங்க மாணிக்கம்மா அவர் பேரு பாப்பா மாணிக்கம் அவருடைய பொண்ணு நினைக்கிறேன் பயப்படாதீங்க பாப்பா நீங்க வந்து பெங்களூர் நான் வரும்போதோ இல்லாட்டினா வந்து சூரோ நீங்க வந்து பாருங்க சரியா பயப்படாதீங்க நீங்க என்ன இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ சொன்னாங்க இந்த பிரேக்ல வந்து இப்போ சொன்னாங்க வந்து அந்த திருவண்ணாமலையில மேல்மலையூர்ல வந்து அந்த மணிகண்டன் அப்படிங்கிற பையனுக்கு வந்து பிட்ஸ் இருக்கு நாங்க போனோம் அவங்க பாக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா அதுக்கான என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ போன் பண்ணி கேட்டு ரயில வந்துட்டாங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா அவங்க நான் வந்து வரும்போது வரல அவங்க நேரடியாக அங்க இருக்கக்கூடிய டாக்டர் கனிமொழிய அவங்க தான் டியூட்டி டாக்டர் அவங்கள போய் பாத்துருக்காங்க பார்த்துக்கும் பொழுது அங்க வந்து அவங்களோட கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா அந்த பேஷண்ட் இருக்க காரணத்தினால ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதுதான் விஷயம் ஸோ இப்போ வந்து நான் வரும்பொழுது அவங்க வந்து பார்க்கும் பொழுது அதுக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா நான் பண்ணி தர சொல்றேன் ஏன்னா அவங்க என்னை பார்க்கவே இல்லையா நேரடியா டாக்டர்ஸ் போய் பார்த்துருக்காங்க பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா இருக்கிற காரணத்தினால அவங்க பார்க்க முடியாது திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதுதான் அதுக்கான விடை நடந்து ஓகேவா ரைட் தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சா வந்து குடிக்கூடாது என்ன காரணம்னா தண்ணி கொதிக்க வச்சிட்டோம்னா உயிர் சக்தி இருக்காது தண்ணி கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் செடியில ஊத்தினா செடி செத்து போயிடும் மிளகுல வாட்ட செடியில ஊத்தினா செடி செத்து போயிடும் தண்ணி கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணியில மீன் போட்டா மீன் செத்து போயிடும் புரியுதுங்களா ஏன்னா என்ன தேவையோ அதை எடுத்துட்டோம் இப்போ ஒரு விதை போடுறீங்க விதை வச்சுட்டு அந்த விதையில வந்து சுடுதண்ணி ஊத்தினா என்ன உங்களுக்கு ஒரு நிமிடத்துல உயிர்ப்பு என்ன <laughs> முதல்ல <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> அந்த ஒரு செகண்ட் முன்னாடி வரைக்கும் அவரோட வெயிட் அறுபது கிலோ உயிர் போன உடனே வெயிட் தொண்ணூறு கிலோ எப்படி சொல்லுங்க ஒரு செகண்ட் எப்படியுமே காற்று போயிடுச்சு உங்களுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நாம அறிவியல் அறிவியல் பேசிட்டு இருக்கோம்ல பேசுங்க சொந்திங்க மட்டும்தான் <laughs> அப்ப எதிர் வேணா எதிர் திசை எதிர வந்து நமக்கு வேணும் இப்போ அப்ப நம்மள தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது இலை சக்தி அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம நீங்க நம்மளுடைய ஒரிஜினல் வெயிட் வந்து இங்க பூமியில இல்லவே இல்ல அதை தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர் அவன் அது மாதிரி நம்புங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க அறிவியல் அறிவியல் பேசிட்டு வந்துச்சுங்களே இதே மாதிரி பேச கொண்டுதான் காலங்காலமா உட்காந்துட்டு வேண்டியதான் நீங்க அறிவியல் பிளைட்ல போலாம் கார்ல போலாம் இதெல்லாம் ஓகே உடம்பு போட்டு போடாதீங்க அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆன்மீகம் அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டது உடம்பு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு மனுஷன் சாப்பிட்டு இருந்தாலும் இன்னைக்கு அப்படிதான் சாப்பிட்றான் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உடம்பு எப்படி வேலை பார்த்துச்சு இன்னைக்கு அப்படிதான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு அது மாறல மருந்துகள் மாறி இருக்கு எல்லா முறைகள் மாறி இருக்கு உடம்பு மாறிக்கல அப்போ அறிவியலை விட்டுட்டு இயற்கைக்கு இணைஞ்சு இயற்கையோட இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய உணவுகளையும் அதெல்லாம் பால்படுத்தாம 
இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு எல்லா ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் இன்னைக்கு நான் டாபிக்கே பேசுற விஷயங்களே இதே டைம்ஸ் ஆயிடுச்சு அதனால எனக்கு சக்கரை இருக்கு எனக்கு பிபி இருக்கு தைராய்டு இருக்கு மூட்டு வலி இருக்கு முதுகு வலி இருக்கு கண் பார்வை இருக்கு முடி குட்டுறது எனக்கு எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் கம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி பேர் நிறைய வைக்காதீங்க எல்லா என்ன வேணா பேர் வச்சுக்கோங்க எல்லாம் சரியாயிரு ஆப்ரேஷனே தேவையில்லை இருபது வருஷ பிரச்சனை இருபத்தஞ்சு வருஷ பிரச்சனை எங்க டாக்டர்ஸ் நூத்தி முப்பத்தஞ்சு டாக்டர் ஒர்க் பண்றாங்க இருபது நாள்ல ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க எப்படி கொடுக்க முடியுது எல்லாம் அரசு பதிவு பெற்ற மருத்துவர்கள் பிஹெச்எம்எஸ் பிஐஎம்எஸ் பிஎஸ்எம்எஸ் எல்லா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க எல்லா அரசு பதிவு பெற்ற மருந்துகள் அரசு பதிவு பெற்ற மருத்துவர்கள் எப்படி ரிசல்ட் கொடுக்க முடியுதுன்னா இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டு இந்த இயற்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி சிகிச்சை முறைகள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹரிதா சென்னையில இருந்து அழைக்கிறீங்க தொடர்ந்து ஐயா கிட்ட உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க அம்மா வணக்கம் 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 சார் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு மூணு வயசு பெண் குழந்தை இருக்கு சரிம்மா எப்பவுமே வந்து எல்லாத்தையும் கடிச்சுட்டே இருக்கா டாக்டர் கடிச்சுட்டே இருக்கா கடிச்சுட்டே இருக்கா துணி எது கொடுத்தாலும் இந்த பேக் இந்த இது எல்லாமே கடிப்பா கடிச்சுக்கிட்டே இருப்பா திடீர்னு பாப்பா பாப்பா கொஞ்சம் குண்டா இருக்கா இல்ல ரொம்ப உள்ளியா இருப்பா உள்ளியா இருக்கா தெரியும் ஒல்லியாக ஒரு குழந்தை இருக்கு அப்படின்னாவே அதனுடைய நுரையீரலும் வயிறும் அந்தமாக இருக்கிறது என்று பொருள் டிபி பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா சளி ஃபுல்லா இருக்கும் ஒல்லியா இருப்பாங்க நான் சொல்றேன் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் ஒல்லியா இருக்கணும் ஒல்லியா இருக்கணும்னா டிபி பேஷண்ட் மாதிரி கூடாது எய்ட்ஸ் பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒல்லியா இருப்பாங்க ஆஸ்துமா பேஷண்ட் பார்த்தா ஒல்லியா இருப்பாங்க ஆமா இல்லையா அப்ப யாருக்கு சளி அதிகமாக இருக்கோ ஒல்லியா இருப்பாங்க அதே சளி அதிகமா இருந்த அது சளி அதிகமா இருந்தாலும் குண்டா இருப்பாங்க சளி <laughs> <laughs> உணவு <laughs> 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 முதுகொலி <laughs> 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 <laugh
நாங்க சப்போஸ் சக்கரையை வந்து போட்டு இன்சுலின் போட்டு குறைச்சோம் இல்ல அப்ப எல்லாம் குறையணும் இல்லையா ஏன் குறைய மாட்டேங்குது அப்ப சக்கரைய உங்களுக்கு சரி பண்ணணும்னா உடம்புல எல்லா வியாதியும் சரி பண்ணா சக்கரை சரியாகும் அப்ப வியாதிங்கிறது ஒன்னொன்னா தனித்தனியா பார்க்க கூடாது புரியுதுங்களா சக்கரையினால எல்லா வியாதியும் வந்துருச்சு அப்ப வியாதி சம்பந்தமா இருக்க இல்லையா எல்லாமே தொடர்பு இருக்கா இல்லையா அப்போ இங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஹெர்போக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே சிகிச்சை ஒட்டுமொத்த தீர்வு மூட்டு வலி முதுகு வலி கழுத்து வலி கண் பார்வை முடி குட்டுறது பல்லு வலியிலிருந்து உடம்பு அரிப்புல இருந்து மென்சஸ் பிரச்சனை இருந்து எல்லாமே காணாம போகும் அதிசயமாக இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்றென்றால் குணப்படுத்த போவன் அவனை எங்களுடைய வேலை மருந்து கொடுப்பது மட்டும்தான் அது இறைவன் காட்டிய வழியில நேர்மையான முறையில உண்மையான முறையில இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் பயன்படுங்கிறதுக்காக தான் கிட்னி பேஷன்ஸ் நான் பைசா வாங்குறது இல்ல மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் பேச முடியாத குழந்தைங்க ஆர்டிசம் பேபிஸ் பக்கவாதம் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அதே மாதிரி வந்து மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் இதுக்கெல்லாம் தான் அஞ்சு பைசா வாங்குறது கிடையாது நாங்கள் ஏன்னா இந்த மருத்துவ பணியை இறை பணியாக நினைச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இறை பணி என்பது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று ஆசிரியர் பண்ணி ஒன்று இறை பணி சாரி மருத்துவ பணி இறை பணி என்பது ரெண்டு ஒன்று மருத்துவ பணி ஒன்று ஆசிரியர் பணி ஸோ இந்த மருத்துவ பணியை நாங்கள் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவையாக நினைச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதனால தான் உண்மையை மட்டும்தான் இங்கே முதலீடாக வச்சுருக்கோமே தவிர எந்த இடத்திலும் ஒரே ஒரு பர்சன் கூட நாங்கள் போய் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதனால தான் வெளிப்படையாக இதுதான் காரணம் இதுதான் அடிப்படை இதை சரி பண்ணால் இது சரியாக இருங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்லிக் கொடுத்து நாங்கள் சிகிச்சை கொடுக்குறோம் நாங்கள் எந்த இடத்துலையுமே நோ காம்ப்ரமைஸ் இதுக்கு ஒத்து வந்தால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இல்லை அவசியமே இல்லை அதுதான் எங்களுடைய கான்செப்ட் கண்டிப்பாக எல்லா விதமான நலன்களையும் நம்மளால் பெற முடியும் எளிமையாக நன்றிங்க இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வந்தீங்க நிறைய மனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொன்னீங்க உங்கள் தகவல்களுக்கு மிக்க நன்றி இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி 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 நன்றி